，晋级与否几都是错，那便抽刀拔剑来比试一场。让我们明白到底北京德云社和我们兰州德艺坊，我们的演员相差在什么位置？就想来看一看，这个是靠人情给的，就要看一看小妹儿现在的。这这舞台是什么样？北京德云社班主郭德纲，二者同根生，名震江湖，沾上分毫便是口舌之争。郭老师端坐正中，面色不变，议论之声造不成任何的干扰。这便是他对徒弟的胸有成竹，跟狮子打架最次也得是藏獒。既然江湖相见，那就抽刀拔剑，谁赢了谁厉害。晋级了的话，会有人会说啊，是不是有黑幕啊？演好演坏，可能都会有议论。人在重大的压力下，他会有些变化的。伍子胥借过招关，一宿的功夫头发白了。孟孟如此，九良更甚。小剧场对孟哥爱答不理的九良，一改常态，句句都捧。孟孟也拿出了看家本事，一如既往稳定发挥。我要学钢琴，哎，我从小啊就喜欢音乐，学钢琴呢啊,啊。这钢啊，咱们家倒有一口。对，啊、你这么，你先练钢，哦、回头爸爸给你买琴。台下六十四组相声演员，从一开始抱着审视态度的状态，到最后的心服口服，这就是江湖的规矩。优胜劣汰，能者生存，实力才是唯一的法则。好，真棒，真棒，这好吧，好，这个人的能力我非常认可。没人不喜欢乖孩子，张国立也一样。孟孟说话的诚恳，让众位参赛选手动容。带着德云社光环来的，所以说呢，您就也别。别看我师傅的面子，也别看德云社的面子，就凭我们俩刚才表演的节目，您给一个决定就 OK 了。可国立老师的厉害之处在于心知肚明。孟周此番没有选择郭德纲战队考核，是为了避嫌之意。倘若他今日给了这晋级牌，难免再生流言蜚语。三十六计，当下之计，唯有暗度陈仓，借机考了孟孟一段柳活，让众位参赛选手明白，这就是德云社的能力。其次，再使欲擒故纵。装作为难的模样，为的是把选择权留给观众。这时，台下传来阵阵过过过的声音。那怎么办呢，孩子们？国立老师顺水推舟，给了孟周晋级。国老师台上曾说：“灭高人有罪，我服高人。你若真比我强，在台上、在业务、在专业上打败了我，我认赌服输。”台上六十五组参赛选手，小剧场日积月累演下来的寥寥无几。开个人专场意气风发的更在少数，德云社恰恰有着严整的规章制度，没个三五年的苦学上不了小剧场，小剧场不演个几年上不了商演，一环扣一环险象环生，一不小心就会被淘汰掉。比方郭老师战队的孩子们，连着演了八九组，愣是一个通关晋级的也没有，六十五位选手只进了二十，德云社成员皆在其中，你说这是暗箱操作，黑幕重重？我说这是不问出身，不问门派，只看武功的江湖之中。下期见。